，有一位名叫李奶奶的老人，他已经进入了花甲之年，随住岁月的流逝，他开始在脸上出现了一些斑点，而这些斑点被称为老年斑。李奶奶对这些斑点感到非常困扰，因为他们让她看起来显得老态龙钟。他曾尝试使用各种化妆品和护肤产品来掩盖这些斑点，但效果并不明显。他感到很沮丧，开始怀疑自己是否会一直带着这些斑点度过余生。然而一天，李奶奶在公园里遇到了一位年轻的医生。医生看到李奶奶苦恼的表情，主动上前询问她的问题。李奶奶向医生诉说了自己的困扰。在医生的解答中，李奶奶知道，在年龄增长的过程中，老年斑很常见。它们主要是由于长期暴露在阳光下和年龄的影响下，皮肤中的色素沈住导致的。医生解释说，老年斑并不会对身体健康造成威胁，但可以通过一些方法来减轻其出现的程度。为什么有些人满脸老年斑，有的却干干净净？随住年龄的增长。许多人都会发现自己脸上出现了一些色素沈住的斑点，俗称为老年斑。这些斑点不仅影响了面部的美观，还让人感到老态龙钟。然而，有些人却能保持脸部干净清爽，没有一丝斑点的痕迹。那么，为什么有些人满脸老年斑，有的却干干净净呢？有这几个原因。首先，科学研究确实表明。一些人天生就具有易于产生色素沈住的基因，这使得他们更容易在年龄增长后出现老年斑。遗传因素在老年斑的形成中扮演着重要角色。基因对皮肤的色素产生和分布起着调控作用。一些人携带了易于产生色素沈住的基因变异，这会导致他们的皮肤更容易受到日晒和年龄等因素的影响，形成老年斑。这种基因变异可以影响色素细胞中的酪氨酸酶活性，进而影响黑色素的合成和分布。相反，另一些人则拥有抗色素沈住的基因，因此他们的脸部往往能够保持干净清爽。这种遗传因素决定了人们在老年斑问题上的天赋差异。其次，日常护肤习惯也是影响脸部是否出现老年斑的重要因素。人们的脸部皮肤是非常脆弱的，容易受到外界环境的影响。如果一个人经常暴露在阳光下而不采取任何防护措施，那么他的脸部很可能会因为紫外线的照射而产生色素沈住，形成老年斑。如果一个人注重防晒、定期做面膜、保持皮肤的清洁等护肤习惯，那么他的脸部就有可能保持干净清爽，远离老年斑的困扰。第三，生活方式对于脸部是否出现老年斑确实产生影响。一个人的生活方式直接关系到他们的身体健康和内分泌系统的平衡，进而影响皮肤的健康和老年斑的形成。不良的生活习惯，如经常熬夜、饮食不规律和缺乏运动，会给身体带来一系列的负面影响。熬夜会破坏身体的正常生物钟。导致内分泌紊乱和代谢失衡，长期的睡眠不足会引起激素分泌异常，可能导致色素沈住的增加，从而促进老年斑的形成。第五，不规律的饮食习惯也会对皮肤健康产生影响，营养不均衡或缺乏必要的维生素和矿物质会影响皮肤的正常功能，使其容易受到损害。一些研究表明。缺乏抗氧化剂和维生素 C 等营养物质，可能加速色素沈住和老年斑的形成。第六，缺乏运动也是导致老年斑的一个因素。保持良好的运动习惯，能够让我们的身体和皮肤处于更健康的状态。如果一个人保持良好的生活习惯，比如早睡早起、均衡饮食、适度运动等，那么他的身体内部就能够保持平衡，从而减少老年斑的出现。怎么预防老年斑？老年斑是一种常见的皮肤问题，它会给人们的外貌带来不少困扰。虽然老年斑的形成与年龄有关，但我们可以采取一些预防措施来减少其出现的可能性。下面将介绍一些简单而有效的方法，让我们尽量避免老年斑的产生。拥有健康有光泽的肌肤，紫外线是导致老年斑形成的主要原因之一。
，它能够刺激皮肤中的黑色素产生，导致色素沈注和斑点的形成。因此，在外出时采取以下措施可以有效的保护皮肤：选择合适的防晒霜，并确保其具有足够的 SPF 3 Protection Factor 指数。SPF 指数代表了产品对抵抗紫外线、碧波、UVB 的能力。涂抹防晒霜应涵盖面部、颈部以及其他暴露于阳光下的皮肤部位，定期重新涂抹以确保持续的保护。尽量避免在阳光强烈的时段暴露在太阳下，特别是在中午时分。选择合适的防晒衣物、帽子和太阳镜来保护身体的其他部位。在户外活动时。尽量待在有阴影的地方，比如树荫下或遮阳伞下，这样可以减少皮肤接触到的紫外线量。保持皮肤的水分是预防老年斑的另一个重要方面。干燥的皮肤更容易受到损伤，从而导致老年斑的形成。因此，多喝水，并且摄入新鲜蔬菜水果，同时使用保湿面霜，可以帮助我们更好的维持肌肤健康。此外，避免使用过热的水洗脸和洗澡，因为高温会使皮肤更加干燥。及时补充抗氧化维生素也能帮助我们更好的预防老年斑。像维生素 C、维生素 E 等抗氧化营养素都可以对抗自由基的损害，有助于预防老年斑。因此，我们在日常生活中可以适当选择服用抗氧化维生素饮料或膳食补充剂，或者多吃新鲜的蔬菜水果。这些都可以帮助我们维持肌肤健康和美丽。定期进行技术治疗也能帮助我们预防老年斑，像光子嫩肤等技术治疗有助于淡化老年斑，改善皮肤色素沈注现象。定期进行有助于达到预防老年斑的效果。此外，保持充足的睡眠和减少压力也有助于维持皮肤的健康。老年斑有哪些危害？老年斑是一种常见的皮肤问题，它不仅会影响外貌，还可能对身体健康造成一些危害。虽然老年斑在一定程度上是与年龄相关的，但是现代生活方式和环境污染也会加速老年斑的形成。下面将介绍老年斑的危害，以便更好的了解和预防这一问题。老年斑会对外貌造成不良影响。老年斑通常出现在面部。颈部和手背等暴露部位，其特点是皮肤上出现深褐色或黑色的斑点，这些斑点会使皮肤看起来不均匀，影响美观。对于许多人来说，外貌是自信和自尊心的重要组成部分，因此老年斑可能会给他们带来心理压力和不安。老年斑可能是皮肤癌的前兆，虽然大多数老年斑是良性的，但是有些老年斑可能会发展成恶性黑色素瘤。即黑色素细胞癌。黑色素细胞癌是一种严重的皮肤癌，如果不及时治疗，可能会扩散到其他部位，危及生命。因此，对于那些有大量老年斑的人来说，定期检查和及早治疗是非常重要的。老年斑与黑色素细胞癌的关系是复杂的，但一些特征可以提示是否需要进一步的评估和治疗。以下是一些需要关注的迹象。如果老年斑发生了显著的变化，比如颜色加深、边界模糊、大小增长等，就需要引起警觉。这些变化可能是恶性黑色素瘤的征兆，需要及早就医。恶性黑色素瘤是一种恶性皮肤肿瘤，具有一些特征性的表现，其中之一就是斑块内的颜色和纹理的不均匀性。正常的老年斑通常是均匀的棕色斑点。而恶性黑色素瘤的斑点或斑块可能会呈现出多种颜色，这些颜色可以包括棕色、黑色、红色、蓝色或白色。这种不同颜色的存在可能是恶性黑色素瘤的警示信号，因为这种瘤体内部的不均匀色素沈积可能表明恶性细胞的存在。正常老年斑或良性质的边界通常是整齐、清晰的。可以清楚地区分出斑块与周围的健康皮肤之间的分界线。然而，恶性黑色素瘤的边界可能会呈现出不规则形状，呈现出模糊或有锯齿状的边缘。这种不规则的边界可能表明恶性黑色素瘤的恶变程度较高，存在更高的风险。恶性黑色素瘤通常有快速生长的倾向。
，而正常老年斑或良性痣的生长速度相对缓慢。因此，如果你注意到自己的老年斑在短时间内迅速增大，特别是超过6毫米，那么建议咨询专业医生的意见。恶性黑色素瘤的快速生长是一个潜在的警示信号，需要引起关注。正常的老年斑通常在一段时间内保持相对稳定的大小，而恶性黑色素瘤可能在几个月内就显著增大。需要注意的是，并非所有快速增大的斑点都是恶性黑色素瘤，还有其他一些因素也可能导致斑点的增大，如感染或其他皮肤疾病。对于那些有大量老年斑的人来说，定期皮肤检查是非常重要的。专业的皮肤医生可以通过肉眼检查和必要的皮肤活检来评估老年斑的性质。如果发现任何异常或可疑的斑块，医生可能会建议进行进一步的检查和治疗，以确保及早发现和治疗任何潜在的皮肤癌。老年斑也可能导致皮肤炎症和感染。老年斑通常是由于皮肤中的黑色素沈积引起的，这些沈积物可能会阻塞毛孔，导致皮肤炎症和感染的风险增加。皮肤炎症和感染可能引起疼痛、瘙痒和红肿等不适症状，严重时甚至可能需要使用抗生素进行治疗。老年斑也可能给日常生活带来不便，由于老年斑通常出现在暴露部位，例如面部和手背。这些斑点可能会受到阳光的刺激，导致更多的黑色素沈积。因此，患有老年斑的人需要采取额外的防晒措施，例如使用防晒霜和遮阳帽，以避免进一步加重老年斑的颜色和数量。老年斑是一种皮肤问题，常见于年龄增长的人群中，尤其是阳光暴露较多的部位。它们呈现为皮肤上的深褐色斑点或斑块。可能会给人带来一定的困扰和不自信。然而，我们应该认识到，老年斑并不会对我们的健康产生直接的负面影响。相反，我们应该学会接受自己的外貌，并将注意力放在更重要的事情上，如保持健康的生活方式和积极的心态。我们要记住，真正的美丽来自内心，而不是外表。所以，让我们拥抱自己的老年斑。以及我们每个人独特的美丽。